他要不是听这个声音。现在网上有很多汽车博主教大家修车，他说这种声音几十块钱就能修好了。今天我就把他的发动机打开来看看到底是什么坏了，是不是真的只要几十块钱就能给他修好？你们看这个车冒的是蓝烟，说明烧机油，把机油标尺拔出来，果然机油一点都没有了。他这个发动机是带涡轮增压的。很有可能是涡轮增压烧机油，然后把机油烧干了，造成发动机异响。其实这种情况是可以预防的，比如机油没有了，仪表上会有提示，这个茶壶灯就代表机油灯。现在说再多都没有用，先给它把发动机盖下来吧。拆发动机需要拆保险杠、大灯，还有机盖，最好也拆掉，然后把防冻液放掉。这个防冻液还挺干净的。再然后就把水箱拿出来，把它放在这个边上。这个是涡轮增压的散热器，里面有好多机油，上面基本上已经拆完了。现在把车顶起来拆轮胎，轮胎拆掉之后继续把车顶高，然后把机油放掉。它的机油只有这么一点点了，然后把半轴拿出来，框里面已经放不下了，把它放在外面，然后把车放下来调发动机。我用的这个是汽车的安全带，非常结实。我们二月份修了六台发动机，所以现在比较熟练了，拆装起来也比较快。现在这个发动机已经拆下来了，我和刁师傅等一下把它分解开来。先把排气管拆掉，然后拿给小刁师傅。等一下，它这个烧机油这么严重，三鱼很有可能堵住了。用内窥镜给它检查一下，从氧传感器这里插进去，这个中间的还好，但是边上的有一些堵住了，这样会影响发动机的油耗和动力。等车主来了，跟他说一下，让他加几瓶三元催化清洗剂。大部分车主都知道三元催化是用来净化尾气的，如果它堵住了，年检就会检不过，而且积碳会越积越多，越积越厚。把正时壳子拆掉，然后用撬棍把它撬出来，然后转动曲轴，找到正时记号。现在记号找到了，一个在这里，一个在这里。下面还有一个，下面的在这里，装的时候就按照这个记号装就可以了。找到了就可以把链条拆掉了。它这个间隙好大呀！这个是可变气门技术，然后把缸盖拆掉，拆掉之后就可以看到积碳了。这积碳好严重啊，间隙也很大。如果把这些积碳除掉的话，汽车的油耗会降低很多。缸套上有一条线。这个是活塞环的缺口，现在就给它把活塞拆出来看看。这个是油底壳，里面有好多磨损的金属，这个不是铁的，所以就算把磁铁放在下面也吸不住。然后把大油底壳拆下来，开始捅活塞。好，快点！哎，小瓦已经拉了，用力捶一下。这个活塞环已经卡死了，这个活塞都要换掉。再检查一下曲轴，用手转起来还好，但仔细一看也是不行了。需要更换的我都用笔记下来了。活塞四件套，大修包，曲轴，这也不贵啊，才五千块钱。对了，还有个东西忘记了，就是这个涡轮增压，差点忘记了。你们看这个轴承结实这么大，这个也要换掉，不然还得烧机油。我以后再也不敢用柴油清洗发动机啦。听这个声音，发动机已经被洗坏了，机油压力也报警了。小阿兰，你先别紧张，你先把发动机打开看一下，看一下是不是因为用柴油清洗导致的。如果是的话，我就自己一个人承担费用，毕竟是我主动叫你用柴油清洗的。行，我现在给你把发动机松下来看一下。虽然说是车主叫我们用柴油清洗，但是我们也有责任。因为发动机油泥太多是不能免拆清洗的。如果真的是用柴油洗坏的，我愿意和车主一人承担一半。这个车是一个六缸发动机，我平时也修的比较少，不知道等会儿装上还能不能找得着。
现在给你们表演一个拆皮带，这种皮带绕来绕去的，拆之前一定要先拍照，要不然很容易装不上。马上就要开始拆这次皮带了，我特地去查了一下资料，它这个皮带盘上面是没有记号的，直接拆掉就行了。把张紧轮压下去，然后用一个小内六角穿进去，然后就可以把这次皮带拆掉了。这个皮带也是很长。这款发动机对证实的时候需要使用专用工具。凸轮轴皮带盘上是没有定位销的，装的时候可以随便装。哎，这边这个被我拉坏了，还得赔偿车主一个。继续拆吧，这里面上次用柴油清洗了，还挺干净的。你们看这个像什么？我感觉这六根很像排骨。把排骨拿下来放好，然后把缸盖螺丝拆掉。修车过程中总会出现一点意外，这车要是拉缸了，我就赔惨了。还好没有拉缸，这车烧机油积碳太多了。现在把油底壳拆掉看一下。这个机油才换没几天，我先用一个干净的盆给它接着。怎么没有机油了？好像是堵住了。换油的地方被堵住了，用螺丝刀捣鼓几下。哇，好多油泥啊！现在把油底壳拆掉。这柴油清洗的效果可以啊，全部油泥都清洗到油底壳了。这些都是油泥。哇，好多啊！机油滤网也被堵住了。这个车的问题找到了，主要是因为上次用柴油清洗。发动机里面十多年的油泥全部清洗到油底壳了，所以造成了机油滤网堵塞，机油压力不够。现在我将这个发动机彻底清洗干净，给它加全新的机油，故障就能解除。你把那个车气缸盖先拆掉。师傅让我拆缸盖，先把座椅拆掉。这是新买的快速扳手。轮胎上面有两颗座椅的螺丝。现在好拆多了，这是发电机的调节螺丝，进气管拆掉，这个是助力泵油壶，这两根水管是暖风水管，汽车开暖风是不会耗油的，真的不会耗油，它的原理就是利用发动机冷却液通过暖风水箱。吹出来的风就是热风，所以你们早上刚发动的时候是没有热空调的。再把排气管拆掉，再把气门实盖拆掉。其实我特别欣赏这款手电筒的亮度，可能是以前没有见过这么亮的吧。顶杆拔出来，现在把气缸盖螺丝拆掉。其实拆缸盖前要把水放掉，不然螺丝中的水都跑到机油里面去了。你知道这个为什么拆气缸盖吗？不知道。你看一下这些是什么？积碳。为什么会有这么多积碳？烧机油。为什么会烧机油？活塞环或者是气门油分。那拆掉吧。这种情况多久了呀？有大半年了，又没力，又耗油。发动，四个压力，气缸压力不足，这个是发动机坏了，要修吗？要修，这是公司的车，不管花多少钱都要把它修好。大概要三天时间，修好了我给你打电话。先把车顶高一点，然后把轮胎拆掉。嗯、它这个车和奥迪是一样的，需要把前杠都拆掉。把空调的制冷机放掉，放水里面是为了防止污染环境。第二天，开始拆排气管了。排气管里面都是水，差点把江师傅的屁股都弄湿了。现在把犄角螺丝拆掉，就可以调发动机了。然后把车放下来调发动机，可以调了。帮忙看一下啊，你们。现在先把机油放掉。机油里面全是水，变机油了，快拿个盆来。机油的密度比水的密度低，然后把排气管和机脚这些拆掉。现在拆变速箱
，要不翘一下，翘一下，拿个翘。这个是自动挡的，特别重。这个变速箱挺重的，然后拆进气管，这个进气管有点脏，这个发动机的盖子也很脏。嗯，好的。打一盆水清洗一下，要先刷一层机油，然后抹一层清洗粉，然后放水里面泡几个小时。现在拆的这个是发动机正时皮带，现在把钢头拆掉，看一下里面都有什么坏了，再继续拆发动机，把钢盖抬下来就能看到哪里坏了，这里面都生锈了，把油底壳拆掉，好多油泥啊，这些都是发动机里面磨损的铁渣子，这个是油泥，你们看这么厚的油泥。我没猜错的话，他应该是经常使用那种九十九块钱的保养套餐，还包括了机油滤芯的那种。好，好，好，好。这个瓦已经烧掉了。好，哇，四缸也好严重啊，也都烧烂了。小雕，给你一半。发动机已经全部拆开了，明天把它清洗一下再装上。需要换一个四件套，钢套、活塞、活塞环、大小瓦。这个车之所以出现这种情况，就是因为使用了劣质机油，时间久了就会有油泥和积碳把机油滤网堵住。呃，哎、这个三元催化的话要换一下，或者发动。小兰，我的发动机特别费油，看一下是不是发动机坏了。先开到里面去吧，膝盖打开，我给你看一下。发动机抖动，你看得出来吗？我看不出来。你的发动机本来有四个缸在工作，现在只有三个缸在工作，所以才会抖。少一个缸不是更省油吗？这个我给你解释不清楚，我先给你看一下是哪个缸不工作。对，不能让它偷懒。先用记号笔把高压线分别做上记号，然后先拔一缸，有明显反应；然后第二缸有明显反应；第三缸反应不大；第四缸有明显反应。哦，我看懂了，原来就三缸没有干活，是不是？对，缺缸的话有三种原因。第一种，气缸压力不够，活塞环和气门坏了；第二种，不点火，火花塞和高压包坏了；第三种就是喷油嘴坏了。现在我先把三缸和四缸的火花塞拆出来进行对比。然后用卫生纸把火花塞的孔堵住，测量气缸压力。等一下，启动马达看一下卫生纸喷出来的高度来判断。如果三缸的高度低于四缸，那么就是三缸的气缸压力不足。发动。高度都是一样的。现在把三缸和四缸的火花塞兑换。如果等会三缸工作了，四缸不工作，那说明是火花塞的问题。高压线也要兑换。发动，先拔三缸，反应还是不大；拔四缸，反应很大。都是好的，那就是喷油嘴坏了。喷油嘴比较难拆，我先用电脑给你检查一下。先把电脑插在主驾驶的下面，然后等待连接手机，连上之后就可以看到电压、水温、转速。往下滑可以看到车辆检测和保养归零，保养归零也可以用吗？新款的可以。现在正在全车检测，检测出两个故障，点开看一下。第一个是喷油嘴故障，看来真的是喷油嘴坏了。我现在就把喷油嘴拆下来。小兰，你刚刚用的那个。护照指南仪在哪里买的呀？在我视频下方小黄车就可以购买。这个喷油嘴也还好，也不是很难拆。喷油嘴已经拆出来了，怎样？发动。进去三缸的这个喷油嘴不喷油。我感觉少一个喷油嘴不更省油吗？不会省油，少一个缸工作就会没力，所以你就会大脚踩油门，这样就会更加耗油了。哦，我懂了。现在把三缸的喷油嘴拆下来。这个就是这里堵住了。现在用吹枪从这一头吹气，脏东西就会从这一头出来。先把电源接上。脏东西吹不出来，听一下有没有声音。这个是电磁阀坏了，都不会响了。
现在给他换一个新的喷油嘴，把喷油嘴装上，然后把插头插上，再发动一下。现在每个喷油嘴都在喷油了。这个车的问题已经排除了，关注我，我是小阿兰，有修车的问题都可以问我。听这个声音，你们是不是以为电瓶没电了？喇叭很响，电瓶没有问题。这个车就是发动机坏了，不信的话我拆下来给你们看一下。好久都没有大修发动机了，现在的发动机一点都不爱坏，我们开修理厂的都赚不了钱。这个防冻液用盆接着还可以循环使用。这个是水箱，然后把车顶高一点拆轮胎，有点紧，只能用手松掉之后再用风炮。把臂拆掉，连发动机一起掉下来，再把车顶高一点拆排气管。把自己做的小推车推过来，然后把发动机放在小推车上，把固定螺丝拆掉，发动机就和车架分开了。蓝老板今天好热啊！先喝一瓶这个顶一下吧。他这个好苦啊！喝了会好一点。现在给你们分解看一下有哪些东西坏掉了。这个是硅油风扇，不需要用电控制，温度高了风扇自动会转。然后把皮带拆掉，现在把正时皮带拆掉，它的正时皮带已经断了。正时皮带一般都是8到12万公里需要更换，而这个车主开了30万公里都从来没有更换过，所以正时皮带断了，导致发动机内部也坏了。你刚刚那个汽车故障诊断仪在哪里买的？我看的还不错，我也想买一个。你要是想买的话，可以去我视频下方小黄车购买。那我现在下单去买一个。把盖子拿掉。打雷了，应该是要下雨了，我得抓紧时间把这个发动机拆掉。来不及了，先把纸板和工具收一下吧。把缸盖螺丝拆掉就可以看到是什么东西坏了。这个是气缸盖。看一下是哪里坏了。看到没？这气门缝隙这么大，都弯掉了。一缸比较严重。现在看一下活塞怎么样。这个活塞还可以用，把一缸装上来看一下吧。一缸的活塞要换掉了，四缸也还好。这个车就是一根皮带带来的严重后果。看到这个视频的，记得十二万公里就需要更换正时皮带。关注我，我是小兰，有修车的问题都可以问我。老师不一定这声音是不知道是哪里坏了。这是一个半工头的面包车。年底了，快打算把这个车修好，开需要账。这个包工头很大方，车里面的硬币他让我随便拿去买水喝，反正我是不好意思拿这个钱。最近我们这里每天都修这种发动机，师傅说让我随便插一插都能装得上。发动机的线拔这个电脑总插头就可以了，空调管拆掉，然后用纸堵住，然后把汽油管拔掉，发电机的线拆掉，确认上面都拆完了。然后把车贴上直升机顶起来。老板说我还年轻，还没有嫁人，干活一定要注意安全。这个是离合器拉线，排气管里面全是水，我大概知道是什么原因了。再把下水管拆掉。这个是我们店里自己做的发动机座架。现在把车放下来，把发动机支架拆掉。再把车顶起来。这发动机我都拆烦了，每天都只让我拆，又不让我装，这得学到什么时候去？两个小时就可以从车上拆下来打开了。我拆不动的就让师傅他们来帮忙。老板娘在看发动机型号，准备配件。高压线拔掉，气门室盖、正时前盖、正时链条拿掉，凸轮轴拆掉。再把缸盖抬下来，这转起来咕咕咕的响
是什么原因呢？看看评论区吧。再给你们看一下缸盖，气缸垫拿掉，还在吧？这个车坐在车里面非常的抖，可能是发动机抖。把火花塞拆出来看一下。间隙有一点点大，换上四个新的火花塞。不管问题能不能排除，它的火花塞也应该换了。再发动试一下，方向盘依然还是很陡。把这个电瓶拆掉，换发动机的机脚。换机脚要把发动机顶起来，不然机脚拆掉，发动机就掉下去了。这个大飞班是可以伸长缩短的。下面小黄车就有同款。应该就是这个机脚坏了，然后把这个新的装上，再给他把这边机脚也换掉。这个飞单确实挺好用的，这个就是机脚了，这完全就跟空气扳手是一样的。旧的这个太软了，新的这个比较硬，再把这个新的机脚装上。把车顶起来，下面还有一个机脚。把这三个机脚都换了，肯定就好了。这个机胶还是很好拆的。好了，不抖了，给我点个赞。我这个发动机每天都要加一瓶水，加完之后也没看到哪里漏。你踩油门，我看一下排气管。冒白烟就是发动机烧水。你这个是发动机坏了，我给你拆下来看一下吧。那你拆吧，我早就感觉这个发动机不对劲了。先把发动机盖子拆掉，这里面好脏。把风扇打开，要不然出汗了会浑身不舒服。现在拆的这个是发动机的机脚，拆掉就可以看到正式皮带了。方向往右边打死，然后拆取走螺丝，这个螺丝拆不下来，现在只能拆凸轮轴皮带。然后把车顶高一点点，把排气管拆掉，气缸盖螺丝拆掉，给你一副手套。我这个发动机这里怎么这么脏啊？这个是积碳，我一会儿帮你清洗一下。这四个圆筒这里更脏了。你这些都是积碳，我一会儿给你清理一下。这次清理干净了，下次还有不清理也会怎么样？不清理的话，就会导致活塞表面全是积碳，彻底影响发动机的排量和压缩比。积碳多了会导致动力下降，油耗升高，严重的话会造成发动机烧机油、拉缸，最后大修。可是每次清洗的时候都要拆发动机，好麻烦呀，又费钱。清理积碳不用拆发动机呀，用这个燃油宝就可以去除。钥匙打开，先找到水温传感器，然后用打火机烧到九十度，看一下风扇会不会转。有何方便提？风扇开始转了，再检查一下节温器，就是这个东西。你们别看它这么小，它可以快速提高发动机的温度。现在把它放在锅里面烧开水测试一下，目前这个弹簧是紧闭的。偏偏这岁月因寂寥，能解世间慌张。现在把它捞起来，节温器已经打开了，这个是之前的对比，说明这个节温器也是正常的。现在再检查一下水箱，看一下有没有被堵住。这水好脏呀，应该就是水箱太脏了，散热不好。问题找到了，就是这个水箱太脏了，给它清洗一下，以后水温就不会高了。我现在去汽配店买一个气缸垫装上就可以了，拜拜啦！好了，发动机坏了。像这种情况，你们去修理厂少说也要个千八百个 W。今天我就教大家如何自己在家里面拆发动机，学会了以后就不会被坑了。首先我们要准备一把活动扳手、老虎钳。螺丝刀没有的话，去五金店买一把，也就十几二十块钱。然后把这个壳拆掉。其实拆发动机很简单，看哪个地方挡住了就拆。管子和电线只要连接在发动机上都拆干净
。在拆发电机和马达之前，要先把电瓶桩头拆掉，不然很容易短路起火。然后用活动扳手把发电机螺丝拆掉。这个是汽油管，拔掉之后会漏一点点汽油，要小心。然后把发动机总插头拔掉，上面已经拆完了，现在需要把车顶起来。因为很多人家里面没有举升机，买一个的话又太贵，我建议大家找一个空地，挖一个地坑就可以了。用活动扳手把传动轴拆掉，用活动扳手把排气管拆掉，然后把车放下来。好，用红豆扳手把犄角拆掉，然后发动机就被拆下来了。现在把发动机解体，先拆这个发电机和水泵的皮带，然后用螺丝刀把飞轮定住，用活动扳手拆前面曲轴螺丝。拆正式皮带的时候一定要注意，上面都是有记号的。这个白点要对准这个三角形，上面这个白点也要对准这个黄点，然后转动曲轴对准就可以了。现在可以放心大胆的拆了，装的时候对准这个点往回装就可以了。还有一个需要注意的，这个齿轮也是有记号的。安装的时候，这两个小圆点要对准，然后拆缸盖螺丝。这个螺丝活动扳手拆不了，需要再去五金店买一个像这样的花电扳手。缸盖抬掉就可以看到发动机的内部了。看到没有，活塞表面全是积碳，彻底影响了发动机的排量和压缩比。积碳多了会导致动力下降，油耗升高，严重的话会造成发动机烧机油、拉缸，最后大修。其实这种积碳不用拆发动机，用燃油宝就可以去除。我师傅说，在很久以前没有燃油宝的时候，清理积碳都是必须要拆发动机，只有把积碳去除掉，发动机的动力和油耗才会恢复到新车时的巅峰状态。最近我看到有人在用活动扳手教大家如何换刹车片，我今天也想用活动扳手教大家拆发动机，眼看就要拆完了，我也实在是演不下去了。其实我很多地方都是先用套筒松掉，再用活动扳手夹拧螺丝。事实证明，用活动扳手修车还是不靠谱，所以有很多东西还是需要去修理厂修，这样才有安全保障。包括我也拍过教别人修车的视频，这些视频对修理工和学徒来说多多少少也可以学到点技术，但是不建议车主去模仿，看看就行了。现在把四个活塞捅出来，看看活塞环，一个、两个、三个、四个，然后把活塞洗干净。看到了吗？活塞上面都是积碳，第三道活塞环里面全是。活塞环是需要弹性的。这个就是积碳太多，导致活塞环卡住了，没有弹性。这样活塞在往下的时候，气缸里面的机油就刮不干净，所以就会出现烧机油。不过大家不用担心，这种情况换一副活塞环就好了，在网上买一副就几十块钱。大家千万不要去修理厂，要不然没有千八百个 W 真的修不好。看到没有？有时候一把打不着，多打几次就可以打着了。而且发动机转速还特别高，这是什么情况？你们知道是什么原因吗？这台车出现这种问题已经半年多了，火花塞换过，节气门洗过，油泵也换过，但是问题没有得到解决。目前还有一种可能就是喷油嘴脏了，我现在拆下来给它清洗一下。我在拆的时候，你们也可以学一下。你们看，这四个就是喷油嘴，接下来我就教你们怎么拆。先拔掉四个喷油嘴的插头，然后用小飞扳拆掉这两颗螺丝。螺丝拆掉，把喷油嘴给它拿出来。你们看，喷油嘴的头上全部都是积碳和油泥，难怪不好打火。然后用一把螺丝刀把卡扣撬掉，把四个喷油嘴分别拔出来。喷油嘴特别脏的话，就会导致汽油雾化不好，最终会出现不好点火和油耗升高的问题。其实清洗起来特别的简单，现在使用这个喷油嘴清洗工具，另外还需要一瓶化油漆清洗剂，然后把这个盖子拔掉。换上这个专用工具，然后把喷油嘴插到这个孔里面，电线插头插上，接下来就把导线夹在电瓶上，现在就可以开始清洗了。清洗的时候可以像我这样用点动的方式，也可以一直按着不松，只要能清洗干净就行了，达到这种雾化效果就可以了。已经被清洗的干干净净了，洗之前，洗之后。这个工具一大一小，所有的汽油车喷油嘴都是通用的。你们需要的话，可以去下方小黄车看看，就一个塑料的，价格不贵。现在用同样的方法把剩下的三个喷油嘴也清洗干净
，现在已经全部清洗干净了，装上去也特别简单。现在我们装上去试一下效果，基本上就是怎么拆就怎么装。如果喷油嘴插不进去的话，可以涂点润滑油，其他也没有什么技巧了。我是小阿兰。一不小心就进入了汽修行业，现在也算得上是一个师傅了。你们的车要是有什么问题，都可以来问我。好了，现在全部装好了，现在进车里面试一下，看一下能不能一把打着。成功一把打着，转速也开始慢慢下降